Habían pasado varios meses desde la última vez que sucedió esto. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Proplaya y bienvenido a la quinta semana de los nombres más raros de Call of Duty Black Ops 3. Esta semana, mucho cuidadico porque la queremos... Han sido muchos los mensajes que he recibido pidiendo un último episodio de los nombres más raros de Black Ops 3. Amigos, enemigos, o simplemente tú que has entrado a este vídeo simplemente por casualidad. Sed todos bienvenidos. Al sexto episodio de los nombres más raros de Call of Duty Black Ops 3. 10.000 likes si queréis que esta serie continúe, si no, este será el último episodio. Comentado por ProPlayer. ¡Hay una máquina! Con todas vuestras fotos que me habéis ido enviando a través de Twitter. Todo dependerá de vosotros si continuamos la serie o no. Los nombres más raros de Black Ops 3. Episodio 6. La historia que os quiero contar hoy es un poco compleja y creo que es la mejor historia desde que llevamos haciendo esta serie. Empecemos por el principio. Estaba yo, Pro Player, jugando aquí en mi país, en Ratatuilandia, y estaba jugando por un poquito de Black Ops 3, ¿no? Para demostrar a la gente Tommy Quico y demás. Lo que pasa es que los servidores de Black Ops 3, pues, iban así un poquito a Bonderlag, no sé. Porque los fines de semana se ponen así a, a pegar botes, ¿no? Y no van demasiado bien. Y al final, pues, me, me mató un tío campeón. Que era un hombre arbusto, de verdad que era Este era, era un tío metido dentro de una planta Y me mató Mira, me pegó un mosqueo Fue algo así como me cago en tu puta madre Y me cago en ti 20 veces Yo que sé, que me, me pegó un mosqueo harto Digo, mira, apago la consola, apago la play y Digo, bueno, vamos a ver algo por aquí Por Youtube, me puse a ver aquí un poquito eh, De vídeos de, de, del rabo este Y luego, al final me aburrí y vi, vi la ujeta, Me puse a ver vídeos de, de ujeta Y tú todavía estabas viendo vídeos de, de Planeta Vegeta, cuando de repente Y lo cojo y digo, sí, ¿quién es? Me dice que yo soy Roboco. Que a pesar de que se llama Roboco, es una persona humana, ¿eh? De verdad, creedme, que no es aquí un robot. No, 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 es una persona de verdad. Y me dice que yo, que quiero ir al medio más. Digo, ¿al medio más para qué? Dice, sí, sí, que quiero comprarme una rana con pene largo. ¿Una rana con pene largo? Digo, yo flipo y eso lo voy a encontrar. Me llama, dice, sí, sí, ¿qué me han dicho que hay? Digo, bueno, venga, vamos para allá. Evidentemente fuimos al medio más y allí no había ninguna rana con un sipote enorme. Así que al salir. Pues no, estábamos un poquito disgustados, ¿no? Y dijimos, ahora vamos a darnos por aquí una huertecilla, no sé qué. Y nos encontramos un tío ahí sentado en la acera que tenía un cartel que ponía, estoy en el paro Rajoy. Y total, mi, mi, mi colega Roboco se, se acercó a echarle unas monedillas y de repente intentó pegarle un bocado. Porque es que era un mendigo caníbal. O sea, no, no quería monedas, quería pegar bocado en el cuello. Y total, se puso Roboco ahí todo, todo hecho una fiera diciéndole que yo no puedo ir por ahí pegándole bocado a la gente. Total, al final el tío entró, entró en razón el mendigo. Se volvió a sentar en, en la acera y le pegó la huerta al cartel que tenía. Cuando me acerco a mirar, se lo ponía vendo microondas. Digo, ¿qué, qué cojones hace el tío este aquí? O sea, primero estoy en el pan y luego vendo microondas. Bueno, en fin, no tengo ni idea de por qué estaba haciendo eso. El caso es que me reí mucho. Y estamos ya por ahí, eran ya casi la, las 3 de la tarde. Y dijimos, coño, vámonos a comer por, por algún lado, ¿no? De aquí cerquilla. Y en la acera de enfrente vimos un sitio que se llamaba Marisco Recio. Vendo pescado. No lo limpio. Digo, bueno, pues si quieres podemos probar ese sitio. Dice el Roboco, venga, vamos para allá. Total, que entramos en, en el sitio. No me entra. No me entra. A mí me estaba dando un poquillo de mal rollo. No sé por qué. Quizás sería porque tenían puesto en la tele los mosqueperros. Eran uno, dos y tres. Los famosos mosqueperros. El pequeño Dartaca siempre va con ellos. O será porque en la radio tenían puesto ahí quejillos de camarón. Ay, cómo la. Una combinación un poco extraña, 
me dice, sí, sí, es que la sorpresa está dentro Y la abro así la manzana, la parto por la mitad y me encuentro ahí un pedazo de gusano metido dentro de la manzana Y yo, pero un gusano enorme que eso parecía el trailer de bicho Y de pronto a primera se escucha potona, fium, y hace así un, un pantallazo de luz así, fium, a ver, así, así, fium Y nos quedamos Roboco y yo en plan de ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? Y el camarero estaba tirado en el suelo, tirado en el suelo así, boca arriba y, y llega una persona Dice, no, no, yo, yo que soy, yo soy muy normal Digo, ¿tú quién eres? Me dice, yo soy Harry Potter, sucio Y mi mejor colega se llama Roncola <risa> Y nos dice, aquí yo, ¿queréis dar una vuelta? Yo estaba ahí pensando, vamos a ver, ve y te voy a Fred No comprate un colega mío, déjame en paz Pero, en verdad, viendo que acababa de tirar ahí un flipendo ahí a, al camarero Digo, bueno, vamos a hacerle caso, me ha una vuelta así con el Harry Total, que dice, ya parco ahí en la calle de atrás, vamos con él Y de repente veo que... Hace un pedazo de coche a lo lejos Digo, no puede ser Total, que nos acercamos Y el tío tenía un Audi R Sport Pero no de esto que dice un Audi R Sport No, no, no Era un Audi tuneado Que tenía ahí su neón su coromado No sé qué, un Audi Que flipaba, qué chulo estaba Pero tenía un lado así un, el, el lado de la derecha estaba así a boya este Digo yo, uy, veremos a ver cómo conduce este Este le sacas de la escoba Y madre mía, para eso a mí que no Yo no sé el camino que hizo por los callejones que se metió Pero de repente estábamos en una calle Ya de noche y lleno de tía Y nos dice Harry Os voy a un sitio que os va a encantar Se llama el sitio Gran Putita Que además tiene dos sedes Y tenemos la suerte de que la primera está aquí Se ve que conocían a Harry Porque había un colón enorme Pero nos metieron por el acceso directo <risa> Llegamos a la barra y nos pedimos un par de cervezas Me quedé un poco pillado porque nos pusieron de tapa un bocadillo de atún Y yo, eh, hola, ¿qué, pan, ¿qué pinta aquí esto? Bueno, el caso es que Harry se fue a buscar a una tal Pechito Lulu Se ve que era una tía que le encantaba a los clientes Y que, bueno, Harry llevaba un tiempo ahí queriendo echar una partida con ella Finalmente encontramos a la chica y yo a Harry le miré el pantalón y se le notaba ahí Poquillo almendrón, ¿sabes? Harry cogió un fajo de billete y se lo metió en la ropa interior de la chica Cuando la chica se dio la vuelta y fue a quitarse la parte superior Harry tenía los ojos más iluminados que el gato de Alicia en el país de las maravillas La chica dejó caer su jetador en la mesa y se fue girando poco a poco Cuando terminó de darse la vuelta, Harry soltó un grito Y era porque la tía tenía los pezones en forma de Illuminati <risa> Parecía que había visto el mismo Lord Voldemort Y pues se ha gritado, aparte de mí, aparte Hasta este punto del vídeo No sé cuántas horas de edición le he metido a este vídeo Pero como 6 o 7 horas se ha llevado Perfectamente de, de edición Este vídeo de unos 10 minutitos Así que bueno, probablemente sea el último Episodio de la serie, depende de vosotros Como ya he dicho al principio del vídeo, si llegamos a 10.000 likes, continuaremos la serie Sé que es un reto bastante difícil, pero ya sabéis Que estos vídeos no son fáciles de hacer, que me llevan Muchísimo tiempo, como ya he dicho, y por eso Creo que se merece una buena Aportación de likes El mejor nombre de la semana pasada 
era el Willy Rex ese que la semana pasada, bueno, quien dice la semana pasada dice el 21 de diciembre o algo así o sea que el último episodio, el mejor nombre según vosotros pusisteis en los comentarios es el Willy Rex ese que si no habéis visto el último episodio también lo dejaré abajo en la descripción, no olvidéis de poner vosotros en los comentarios cuál ha sido todos los nombres que han salido en este vídeo, cuál ha sido vuestro nombre favorito, cuál ha sido el nombre que más te ha gustado a ti pon un comentario, si te ha gustado Harry Potter pues pon Harry Potter el paja o Harry Potter el sucio, no sé qué, no, exactamente qué nombre era el que más te haya gustado, ponlo en un comentario que si realmente hacemos un siguiente episodio, pues haré como estáis viendo ahora en pantalla, los mejores comentarios de los mejores nombres de la semana anterior así que todo ya depende de vosotros si llegamos a esa cifra de likes, haré otro episodio, si no pues este será el episodio número 6 y último de los nombres más raros de Call of Duty Black Ops 3 Muchísimas gracias a todos los que me habéis enviado vuestro nombre a través del hashtag NombresBO3 porque sin vosotros no podría haber hecho este vídeo, yo tenía muchos nombres pero la mayoría, el 70% son vuestros así que muchísimas gracias porque sin vosotros no podría haber hecho este vídeo Y nada más que decir, de verdad, espero que haya gustado muchísimo el vídeo espero que, ojalá, este no sea el último episodio de los nombres más raros que lo apuntéis positivamente y que si no estáis suscritos al canal, abajo a la izquierda tenéis una cajita roja que pone suscribirse, le dais y automáticamente YouTube os avisará cuando le dé la gana de que he subido nuevo vídeo. Mi nombre es Sinapsis, sed felices y nos vemos mañana. Adiós. Suscríbete, suscríbete. Sinapsis, suscríbete, suscríbete. Sinapsis, suscríbete, suscríbete. Sinapsis, suscríbete, suscríbete. Vete, sinapsis, suscríbete, suscríbete, sinapsis, suscríbete, suscríbete, sinapsis.